。卡尔，这是离婚协议书，看一下吧。葛墨池的意思是你有什么需求尽管提，他会让律师补进去。莫池是再也不会回来了，我到现在都没有联系上他。这还是律师让我把协议书交给你的，传达葛莫池的意思，在孩子周岁以前只能分居，所以他会回北京，等孩子过了哺乳期以后，再办理正式的离婚手续。你满意了吧？挑拨我跟他的关系，你能捞什么好？我不知道你在说什么，你睁眼说瞎话的本事都见长了。我跟谁去的相思山看流星雨，你最清楚。你却故意说是齐树林陪我去的。耿墨池要不是受这刺激，他不会在婚礼上给我难堪。是你自己记错了，关我什么事儿啊？你跟齐树林本来就有一腿，你肚子里边孩子是齐树林的，所以耿墨池才不要你。我就不爽是吧？很好，你以后每天都能看到我，二十四小时随叫随到。如果你做不下去了，随时都可以找耿模式递交辞呈，反正你的工资是他付的。你什么意思啊？你知不知道孕妇不能喝咖啡啊？换一杯。跟他置气，小心动了胎气。我不过是想让他说一句道歉而已，说句对不起会死啊？他都把我坑成这样了，还跟我犟，我真不知道他的心什么时候变得这么坏。卡尔，有件事儿，我一直没告诉你，我想，我应该跟你说。什么事儿？你知道。为什么米兰能出来，罗浩去坐牢吗？为什么？因为米兰把所有的责任都推到了罗浩身上，说是罗浩让他这么干的。那罗浩又死心眼儿，承认是自己干的，所以就……你说，米兰做假狗狗？罗浩的证词跟米兰说的正好能对上，假的也变成真的了。考儿，都怪我，我应该早点告诉你。如果你要是早知道米兰会变成这样，我想你也不会把他介绍给耿墨池当助理的。对不起，不关你的事儿。你跟耿墨池的误会，为什么不解释呢？解释？嗯，我才知道，对我的怀疑不是一天两天的。我跟他解释或者否认，他就会信吗？只能先这样了，至少他误会的话，我还有机会生下这个孩子。如果他知道孩子有心脏病，是不会让我生的。你是想把这个孩子生下来？你可得想清楚啊！有先天性心脏病的孩子，生下来很难养的。现在医学这么发达，孩子他爸又有钱。我可以让他接受最好的治疗，我也可以辞掉工作，专心的照顾他。李晨，我舍不得这个孩子。如果命中注定我会失去耿墨池，至少我还有这个孩子。我生生的一条命，你让我怎么忍心把它拿掉？我
，明白。我理解你的心情，可是你知道吗？单亲妈妈不是你想象那么简单的。只要孩子生下来就能做亲子鉴定，到时候可不止想不认都不行。林志啊，哎，等会儿陪我去逛街吧，我想给宝宝买一些婴儿用品。今天不行，我一会儿还得回公司，下次。那好吧，你跟我去，帮我拿东西。我还约了一些记者，说不定有你的熟人。记者？嗯，巩墨池不是一向低调吗？他最讨厌自己的私生活被曝光。我是他太太，我得帮他跟媒体处理好关系。这样好，我说过，这次我不会轻饶他。你好，欢迎光临 SKP。咱就算了吧，这样闹下去一定会两败俱伤。那天你从雅兰居出来，没吓死我。医生让你住院，你说你非得回家，何苦呢？昨天我给之前帮我看病的北京的一个医生打电话，问他，如果我有了孩子，他健康的几率有多少？医生怎么说？他说，从家族遗传的状况来分析，我想要一个健康的孩子的几率非常的低。所以，万幸白凯儿肚子里的孩子不是我的。如果是我的，也应该遗传了心脏病。我是绝对不会让这样的孩子生出来的。莫池，你，你真认为凯儿肚子里孩子是齐助理的？这是白凯儿亲口告诉我的。你们这点事儿，还真是说不清